こんにちは D2 ウェイジア 4V ですこの動画ではタイのパタヤで3つの射撃場をチェックし超小音1発と爆裂射撃20発を行った報告をしますタイ5日目パタヤ3日目の朝今日は11時に起床しました昼飯兼朝飯を食べたいのですがその前に射撃がしたいですソイハニーとソイブアカオの交差点の近くによく行く射撃場が2つありますのでチェックすることにしますソイハニーのパラダイスヘルスマッサージという射撃場でのひとときここは特殊な射撃場ですというのもここでは通常は一発しか射撃できないからです射撃場の前に来るとまあまあ美人の女性がいました私はその女性に射撃のガイドを依頼することにしました射撃場の中に入りますガイドの女性はイサーン地方の出身とのことです顔は少し白人のような顔立ちで美人な雰囲気です年齢は25歳で子供はおらず今はボーイフレンドもいないとのことです胸は小さめですが肌はとても張りがありますガイドのジョーはここで働き始めて2週間とのことです家族にお金を送らなくてはいけなくて工場勤務からこの射撃場での勤務に変更したとのことです私はガイドの女性と射撃の準備をすることにします私はできるだけ早く射撃がしたいですそれで食物を食べるかのような準備はお断りしましたまた先ほどホテルでシャワーを浴びてきたばかりなので射撃前のシャワーは浴びませんでしたそしてガイドの女性とタコの吸盤と吸盤同士をくっつけるような準備をしながら射撃の準備をしますガイドの女性と正面に向かい合いながら射撃の準備を続けます拳銃の引き金を引くにはそれなりにパワーが必要なので準備がとても大事ですしばらく準備をしていると私は徐々に引き金を引く力が溜まってきますそして私は引き金を引くことができましたここの射撃場では射撃した瞬間に爆裂音が出ることはありませんまるで非常に強力な消音器をつけているかのようです私は引き金を引くエネルギーを使い切ったので完全に脱力してしまいましたガイドの女性は私の射撃が終わったことを見届けるとまた来てね明日も明後日も毎日来てねと冗談を言ってきます私はガイドの女王に射撃台の他にチップをあげました他のお客さんがどれくらいチップをガイドにあげているのか気になりますそれでジョーに聞いてみたところチップの金額は人によってまちまちです人によっては1000バーツのチップをくれたこともありましたとのことです私は真似できそうにないです射撃場を後にすることにしますパラダイスヘルスマッサージを堪能しましたきょうはまだ何も食べていないのでお腹がだいぶ減りましたここで朝飯兼昼飯を食べることにします店内は冷房が効いていてとても快適ですシリアルを頼むことにしますコーヒーとオレンジジュースとシリアルとトーストとヨーグルトとフルーツめちゃくちゃ美味しそうですで持ちの現金が少し心もとないので両替をすることにしますソンテルで移動しますマッサージパーラーのサバイディをチラ見しましたジョーのクオリティは普通な感じでしたティファニーの射撃場に行ってみることにしますここの射撃場は1人だと射撃させてくれませんが今回はどうかなやはり1人では射撃させてくれませんでした1人旅の私にとってはここは厳しい場所ですねティファニーから歩いてターミナル21にやってきました炎天下の中歩いていたので店内で一瞬だけ涼みます先ほどのティファニーで射撃ができなかったので以前行ったことがある射撃場に行ってみたいと思います徒歩で行ける距離ではないのでグラブで移動します射撃場までまあまあ距離がありますパタヤシューティングパークにやってきました射撃場に入りますお
お客さんは私一人のようです一番威力があるのは45口径その次は9ミリとのことです9ミリを10発45口径を10発打つことにします射撃スペースに向かいます。お客は私だけなので、貸し切り状態ですね。こちらが四十五口径。これが9ミリです最初に9ミリを打ちます標的はあの紙ですいよいよ射撃を行いますー最高に気持ちいいですずつの発射のようです何やらマーキングしていますこの銃は引き金を引くだけで発射できるのでとても便利です<音声>やはり何やらマーキングしています紙が新しくなりました四十五口径を打ちます。先ほどの九ミリより威力が増しました。九ミリの時に比べると、紙に開いた穴が少し大きいです。45口径の威力を物語っているようです合計20発の射撃を堪能しました。スタッフの方に写真撮影をお願いしたら快く撮影を引き受けてくれました射撃場を後にすることにします射撃場に来るときに乗ったグラブのドライバーが頼んだわけではないのですが外で待っていてくれましたもちろん帰りの車代は別途支払うことになりますでもこの射撃場は少し変気な場所にあり帰りのグラブが見つかるか不安でしたなのでグラブドライバーが待っていてくれたことはとても助かりましたソイブアカオに戻ってきました一旦ホテルに戻って少し休むことにします時刻は19時50分ホテルで休んでたらすっかり夜になりましたお腹が減りましたソイハニーで見つけたこのバーガー屋で晩飯を食べることにしますコーラゼロと和牛ビーフバーガーめちゃくちゃ美味しそうですソンテルで移動しますトイロクのすぐ近くにあるランウェイストリートフードに来ました。ここはたびたび立ち寄るのですが、いつも見るだけです。ワニの丸焼きがありました。ランウェイストリートフードを後にします。昨日に引き続き。
ランウェイストリートフードのすぐ近くにあるソイロクをチェックしに来ましたソイロクではバーには入らず外から見るだけにとどめましたコロナ前に比べるとかわいいジョーの割合が多くなっている感じです再びソンテウに乗りますもウォーキングストリートにやってきました。ウォーキングストリートでの目も時刻は22時0分だからちょうど1年前の去年の夏に2回テイバーしたジョーを発見向こうは私のことは覚えていないような感じでも愛想は良かったバカラの隣にあるセブンティナインアゴーゴー新しいお店のようで内装が綺麗です店内は縦長の体育となっていてあまり広くはありませんテイバーは2000バーツショートのチップは3000バーツロングのチップは5000バーツとのこと連れ出す時間によって金額は変わるようですがこの時間23時15分頃はその金額とのことですジョーにドリンクをごちしましたジョーは細身で愛想が良いです少し釣り目で可愛いです性格は明るいですスタイルは良いのですがお腹のシワを見る限りどうも子供がいるように見えますボディークリームの良い匂いがしますが少しだけ口が臭かった時刻は23時41分ピンラップ相変わらず混んでいるここでもジョーにドリンクをごちジョーは推定26歳スリムでスタイルが良く顔も美人ですでも整形しているような雰囲気ですパタヤ生まれでパタヤで働いて5年になるとのことですアイアンワッツアップバカラ LK の55で働いていたとのことですベテランという感じですが愛嬌が良いですでも正直あまりテンションが上がりませんでしたというのもなんというかウィウィしさが感じられなかったからですアイアンクラブここはやはりステージが良いです黒い衣装のジョーのテイバーとショートのチックの合計は4300バーツとのことです水色のビキニのジョーはもっと高いとのことですウォーキングストリートを堪能しましたホテルの近くへ戻ることにしますソイ LK メトロにやってきましたた去年と比べるとゴーゴーバーがたくさんオープンしています LK ではレディーラブクラブという午後に1軒だけ行きました客は多めで可愛い子も少しいました。時刻は1時35分そろそろホテルに戻って寝ることにしますす最後ままで見ていいたただきありがとうございます旅した気分になってくれたら嬉しいです。T2AsiaforV チャンネル登録お願いします。コメント、高評価もいただけると嬉しいです。スーパーサンクスもぜひお願いします。SNS のフォローもお願いします